Karlmaður er því haldið lögreglu grunaður um að hafa bana móður sinni og heimili hennar í breyðfjöldi í nótt. Átta manns hefur verið ráðin bani á þessu ári. Tæplega 30 börn hafa vekst af ekóli eftir að hópsíking kom upp á leikskólanum mánagarði. Tvö eru alvarlega veik. Leikskólastjórinn segir síkingur að vera gífurlegt áfall. Kamala Harris kallaði Donald Trump mótframbjóðanda sinn í forsetakostningunum í Bandaríkjunum fasista í dag. Meiri hluti ungra karlmann ætlar að kjósa Trump en ungar konur kjósa frekar Harris. Tökur standa yfir í höfða og kveikmyndum leiðtöfafundin sem fór fram þar fyrir tæpum 40 árum. Framleiðandi segir að stórleikur um myndarinnar finnist frábært að leika í húsinu sem atburðirnir áttu sér stað. Hvernar frídagurinn er í dag og ný heimildarmynd um þennan baráttu dag verður fyrir um sýnd í kvöld. 50 ár eru á næsta ári frá sögulegu kvennafrí árið 1975. Komið þið sæl. Karlmaður var í kvöld úrskurðaður í gæslu vartald grunaður um að hafa bara móður sinni. Aldrei hafa fleiri mandráp verið framin hér á landi á einu ári. Lögregla var kvöldlið að heimahúsi í bökkunum í breyðholti í kringum við nægti og samkvæmt heimildum vopnaðist hún áður en farið var inn í húsið. Kona á sjötugsaldri fannst þar látin og var karlmaður handtekin á staðanum grunaður um verknaðin. Maðurinn er sonur konunars. Hann var leitur fyrir dómara undir kvöld þar sem hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald til fyrsta nóvembers. Lögregla veitir ekki upplýsingar um rannsóknmálsins að svo stöttu. Þetta er áttunda mandrápið á þessu ári. Það fyrsta var í lok í januar þegar sex ára drengur fannst látin á heimili sínu við nýbýlavegi í Kópavogi. Móður hans er grunuðu um verknaðinn og er dómsaðu vænta á næstu dögum. Þann 20. apríl var litháviskum karlmanni ráðin bani í sumarhúsi á Kiðjabergi og tveimur dögum síðar konu um fimmtugt í nöstakverfi á Akureyri. 22. ágúst var hjónum á áttræðisaldri banað á heimili þeirra í Neskaupstað. Tveimur dögum eftir það var 17 ára stúlka stungin í miðbæri Reykjavíkur. Hún lést skömmu síðars. Þá var faðir 10 ára stúlku handtekin 16. september á Krísuvíkur svæðinu grunaður um að hafa banað að dóttur sinni. En höfum við einhvern tíman séð viðlíka tölur? Nei, þetta er einstakt í íslenskri sögu. Hún segir að lengi vel hafi aukin tíðni mandrápa haldist í hendur við aukin fólksfjölda. En það sem við erum að sjá í ár og það sem við erum að sjá á allra síðustu árum er meira en bara á okkur hafi fjölga. Það er eitthvað að gerast í íslensku samfélagi er að virðist sem að er að íta undir svona alvarlegt ofbeldi. Rannsóknir sýni til dæmis að aukin félagslegur ójöfnur valdi uppnu ofbeldi. Svo þegar fjöldi fólk sem fær ekki viðjandi aðstof vegna fíknisjúkdóma eða andlegra veikinda þegar að sá fjöldi eigst, þegar skipulög brotastarsemi, þegar hún eigst, þegar aðgengi að skotvotnum, þegar hann eigst, að þá eigst tíni mandrapa. Vísbendingar séu um að allir þessir þættir séu orðnir umfangsmeiri hér á landi. Hún segir mikið vægt að bregðast við. Hvernig er hægt að bregðast við? Til dæmis með því að veita meiri aðgengi að geðhelbriðis þjónustu hún sé bætt. Ég held að það sé mjög mikilvægt og ég held líka að löggæsla skipti máli að við megum ekki vanmeta það að sterk löggæsla, að góð löggæsla, hún geti skipt máli. Tvö börn eru alvarlega veik á gjörgæslu eftir ekóli hópsíking í leikskólan og mánagarði. Á þriðja tug er í eftirliti hjá barnaspítalanum. Leikskólastjóri í mánagar segir síkingur að gífurlegt áfall og það verði farið í algjöra endurskoðun á verkferlum. Frá því að fyrsta barnið greindist síðdegis á þriðju dag hefur barnaspítalinn sinnt 27 börnum með einkenni. Eitt barnana hóf aðlögun á leikskólanum óskalandi í hveragerði á mánudag og greindist í dag. Tveimur deildum á leikskólanum verður lokað á morgun á meðan þær eru sóttrinsaðar. Leikskólastjóri Óskaland segir að fóreldrar hafi verið upplýstir. Þeir eru beðnir um að vera vel á verði gagvart einkennum hjá börnum sínum. Fjögur börn liggja inni á barnaspítalunum þar af tvö alvarlega veika og gjörgæslu. Önnur eru heima en í eftirliti. Alvarleg veikindi kom oft fram nokkru eftir smit en í alvarlegustu tilfellum getur ekólisíking valdið nýrnabilun. 
Leikskólastjóri Mánagar segir hug starfsmanna vera hjá börnunum og fjölskyldum þeirra. Það var náttúrulega algjörlega hræðilegt. Þetta er bara stæðst áfall sem maður hefur fengið, held ég, á æfi sinni að þetta var að gerast. Talið er að börnin hafi smitast í síðustu viku. Smita var greinst á sex deildum af sjö. Allur matur er útbúin á leikskólunum. Þeir tóku með sér bæði kjöt, ávegsti, grænmeti, brosi grænmeti og það er bara núna upp í mast og verið að sem sér ansakar hvort að það komi sýking úr því. Sofía segir ekki liggja fyrir hvenna leikskólun geti hafið starfsemi á ný. Hann verður allur sóttrinsaður á morgun. Það verður farið algjör að endurskóna og verkvöllum og heldur hjá öllu, hjá FS skilunum þegar svona alvarlega aðbyrðum verða þá náttúrulega erum við með örg stemmt og skemmtlega til að ég er líka í henni og það er búið bóð til fundar þar sem við erum farið yfir alla verkferla og allt haugstaði upp á nýtt. Auðvitað er þetta svakalegt áfall og auðvitað eru sumir ofbóðslega, þú veist, reyðir og ég skila afskaplega vel því þetta er hræðilegt en auðvitað er þetta ekkert mal að svona svona gerist, bara hræðilegur atbyrðu sem gerist og við erum svona, já ég vil að meina við erum með ótrúlega heppin með fórlundarhóp sem hefur sýnt okkur gífilega stöðning. Hagnaður flugfélagsins Play á þriði ársvörungi þessa árs var hálfur miljarðu króna og hefur hann dregið saman frá sama tíma í fyrra þegar hagnaðurinn var 724 miljónir króna. Í ársfjórðungs uppgjöri félagsins segir að sala í tengiflug yfir allasafið hafi valdið vonbriðum og því verður dregið úr tengiflugsleiðakerfinum sem hinga til hafi verið til rekið með tapi. Það er sí stað verið sólaráfangastaði frá Íslandi eldir. Þá er til skoðunar að auka hluta fyrir félagsins og eftir aðtökur sækja fjármögnun í tengslu við nýtt flugrekstraleifi. Fjárastaðan þó er sögð tröst og sterkari en á sama tíma í fyrra. Eitt lest og fjóri slösuðust í lestarslýsi í Noregi í dag. Lestin var á leið frá þrándheimi til bótu en fór út af sporinu þegar hún var langt komin þanga. Þrjár þyrlur voru kallaðar út auk björgunar og sjúkraleiðs. 55 fartigar voru í lestinni sem var samsett úr fimm vögnum. Lögreglan segir að skriða hafi fallið í á fremsta vagnin með þessum afleðingum. Lestastjórinn lést í slýsinu en þeir sem eru slasaðir eru ekki í lífsettu. Kjaraviðræðum kennarasambandsins við sveitarfjöluðum var frestað á fimmta tímanum í dag eftir rúmlega sjö klukkustunda fund hjá ríkisafta sem þeirra. Samningarnefndamenn sem fréttast og var að dyrði segir lítið hafa fókast í átt að samkomulega á fundinum. Í dag bættust heiðarskóli í Reykjanisbæ og árbæjarskóli í Reykjavík í hóp þeirra skóla sem bóðað hafa verkfall. Fyrstu verkföllin eru fyrirhuguð á þriðudag en þá leggja kennarar í nýju skólum niður vinnu. Fundur hefur verið bóðaður klukka nýju í þeirramálið. Líttlu meðaði einni og fundi Læknafélags Íslands fyrir ríkið á stuttum fundi í dag. Aðgerðarhópur Læknafélagsins hefur sett fram verkfallsáallun og stemmt er að aðkvæða greiðslu þó væntalega ekki fyrir en eftir helgi. Félagið á enn eftir að fá í hendur kjörskrá. Síðan verður rafræn aðkvæða greiðsla og meðal læknar við að verkfallsaðgerðir geti hafist á tjánda nóumber. Orðaræðan í kostningabáróttu fórsetta frambjóðandan í bandaríkjanum verður sífellt harðari. Hátt í 60% ungra karlmanna ætla að kjósa Donald Trump og hátt í tveir þriði ungra kvenna Kamelu Harris. Kamela Harris var á fundi CNN sjónvarstöðarinnar með óákveðnum kjósendum í gærkvöld. Daginn áður hafði John Kelly, einn af nánustu samstarfsmönnum Trump, sagt við New York Times að hefðun hans væri í samræmi við opinbera skilgreiningu á fasista. Þetta var gripið á lofti. Hún segir jafnframt að nánir samstarfsmenn hans segi hann ekki bera neina virðingu fyrir stjórnarskránni. Donald Trump, sem ákvað að halda kostningafund frekar en að mæta á CNN, hafði líka sterkar skoðanir á Harris og tók þar upp sígilt slagorð úr sjónvarstætti sínum, The Apprentice. The world is laughing at us because of you and Crooked Joe. Kamala, you're fired. Get out. Get out. Get out. You're fired. Áfram er fylgið nýfja milli þeirra í flestum sveiflurígjunum sókulluðu. En kannan er sína meðal annars að Trump njóti mikils fylgis meðal karlmanna undir þrítugu. I mean, I was much better off four years ago than I am today, and I'm trying to build a family, and he's the best person I can think of to help me do that. There's a lot of bad news and bad speculation about him, you know, being, you know, quote-unquote sex is homophobic, but it's all, it's all just fake news. Tveir þriðju kvenna á sama aldri ætla að kjósa Harris. Like, she's an amazing 
uh, attorney. She's an amazing person. I'm getting emotional just thinking about it. Um, she could bring so much light to the world just in that position. It opens a lot of opportunities, a lot of doors, and yes, I do see her as a role model. Tónleikar til styrtar konukvóti, neyðar skýli fyrir heimilislausar konur í Reykjavík, hefjast í iðnó núna klukkan átta. Skipur það getur segja neyðina hafa aukist mikið á endavörnum og fleiri konur séu heimilislausar en áður. Erum við ekki að fara að selja þetta? Jú, mér finnst ekki ekki. Þessi kjöllegegjör, ég er úkslega smænt. Þær voru í óðaðuna tína upp úr pókum úrvals flíkur sem verða til sölu á tónleikunum í kvöld. Allir listamennindi sem tróða upp í Inno og auk aðstóðarmanna gefa vinnu sína. Við erum að reyna að sopna pening fyrir konukvott, þess að styrsta tónleika fyrir konukvott, þar sem allir peningurinn rennur beint í húsið. 20 ár eru síðan konukvott tók til starfa í gömlu steinhúsi í Eskilíðinni. Þar eru 12 rúm. Það er engum vísa að dyrir það? Aldrei. Við vísum aldrei neitt í burtu. Við gerum alltaf bara meira pláss. Húsnæðið er löngu sprungið og þrátt fyrir leit í þrjú ár hefur nýtt ekki fundist. Það er nöfnur segja neyðina mikla. Já, alveg algjörlega, sko, og alveg aðalega undarfæri, sko. Þetta er búið að aukast, ég finn alveg fyrir því. Verandi starfskuna í konungutið að tekja alveg eftir því að það er búið að aukast álægið. Við erum búin að vinna í tvö ár og við tökum alveg eftir því. Hvernig þá? Það er bara fleiri sem eru heimilslösir. Við erum alveg að fá gest inn sem eru bara nýjórinn átjóna ár, sko. Átt upp í 64. Þær eru þakklátar þeim fjölmörgu sem komið hafa á fatamarkaðin í Eskilíðinni bæði til að gefa og kaupa föt. Allar krónur sem renna til konukóts hjálpa til við reksturinn. Þetta er samfyrðslegt vandamál. Þetta er ekki bara vandamál sem byggist á einum hópi, heldur hefur þetta áfrið á okkur öll. Og þess vegna finnst okkur mjög mikilvægt að reyna að upplýsa almenning. Norðurlandaráðsþing verður haldið í Reykjavík í næstu viku en þingið er stærsti norræni stjórnmálaviðburðurinn sem haldin er árkvert í einni af höfuborgunum þinn. Fjölmarkið þjóðarleitugar mæta til þingsins sem öryggi þeirra er á ábyrð íslenska ríkisins. Götum í miðborginni verður lokað og mikil öryggisgæsla við lokaða svæðið. Lauraglamenn sinna gæslunni og verða þeir lauraglamenn vopnaðir. Vonarstræti verður lokað milli Lækjargötu og Suðurgötu, Templarasund og Kirkjustræti frá Póstustræti verða lokuð og Tjarnargata milli Vonarstrætis og Kirkjustræti. Þá verður ráðhúsið í Reykjavík lokað almenningi. Kvenna frídagurinn er í dag og af því tilefni verður ný heimildar mynd um kvenna frí, frumsýndi bí og paradís. Nú eða Björk Benedikstóttir fréttamöður er á frumsýningunni og það leikur beinast við að spyrja hvernig er stemningin þar? Jú, það er mjög góður andi hérna og bara svona mikil og góð kvenn orka. Það eru 50 ár á næsta ári frá sögulega kvenna frídeginum 1975 og að því tilefni er verið að frumsýna þessa heimildamynd. Hérna hjá mér eru Hrafnhildur Gunnarsdóttir, kvikmyndagera kona og Marja Sigurðardóttir sem þekkir vel til í jafnréttis baráttinni. Já, það er nú aðeins búið að gera meira úr þessum atburði hérna í kvöld heldur en bara frumsýning. Já, sem sagt, skipulega getur kvennaverkvalsins 2025 komið hérna og erum búin að boða formenn allra flokka og tilkyndu um aðgerðir á næsta ári og afhendu þeim aðgerðar áöllun og hvað er á planun á næsta ári, þannig að það var alveg frábært að fá þær með. María, þú fekst svona aðeins að kíkja á myndina og kemur nú sjálf fyrir í henni aðeins, getur aðeins svona sagt mér við hverju fólk má búast? Sagt þér, við hverju fólk má búast? Já, sko, ég kem nokkru sinni fram, bara hún tók við mig viðtal um Pamela og eins og Hrafnildur hefur sagt að þá hérna er þetta, þessi heimildamynd hún er uppfull af svona litlum sögum úr þessu samfélagi sem við lifðum í 1975 og ég er þar í einni sögunni af því að ég vann á morgunblaðinu og það þótti ekki gott að taka sér frí á morgunblaðinu ekki fyrir svona vitleysu þannig að hérna ég við bara þurftum að vinna um nóttina til þess að geta þetta en við styrmir erum búin að gera þetta upp Hrafnildi, hvernig var bara upplýðunum að búa til þess að mynd? Ég er nú svona aðeins verið að komið að myndum um konur og hérna en þetta var alveg stórkostlegt að ná þessum konum og körlum lifandi en það svo því miður að þá hafa allavega fjórir kvart okkur 
og þetta er bara það var svona gæsahúð vegna þess að það var svo margar sögur sem að komu upp sem að við höfðum ekki heyrt áður að alla var ekki á hvíta tjöldinu og þetta var svona alveg kortir í að maður skildi geta ná þessari sögu frá fólkinu sem að var viðstætt á torginu 1975 ég er reyndar var þar líka en þá var ég bara 11 ára og ég var svo uppfylla hugmyndum að næsta morgun að þá vaknaði ég upp og sagði já, nú bara breytist allt Ég er með eina að loka spurningu fyrir ykkur það er nú ímislegt breyst síðan 75 en hversu langt eigum við í land núna? Við eigum aðeins of langt í land en við langar til að sýna ykkur svo til sem ég gerði í tilefni að aðeins þeirra mynd Sérðu þetta? Merkið okkar Ég ætla að fara að hleypa ykkur í sætin ykkar svo að þið getið fara að byrja myndina Ég óskýt bara þetta hamingju með þetta Takk fyrir Þá segjum við svo loki hérðan úr Bíó Paradist Takk fyrir þetta Eva Björk og til hamingju með daginn konur En frá og með júni verður bannað að selja einnáttar afrættur í Englandi. Markmið er að velda heilsu barna en umhverfi sjóna með í vógu einnig þungt í ákvarðinninni. Samskonar bann vart kynnt í Wales á þriðudag og búist er við að Skotland og Norður Írland gerir slíkt hið sama. Rafræftin ákvörn hefur aukist um 400% síðast áratíðin og talið er að nærði 5 miljón rafræftur endi í ruslinu í hverri viku. Nicotine has been associated with higher blood pressure and the World Health Organization suggests that this is a precancerous product. And we have absolutely no idea what the 20, 30, 40 year effect of putting these compounds onto particularly young lungs would be. We don't think it's going to be effective. We think it's going to fuel a black market. It's going to cause even more uh, environmental issues because they're not banning the importation of these products. They're just banning them for sale. So that means that the market is going to be flooded with devices that are going to be unregulated as they currently are. And we really won't know what's in them. And that's a huge concern to us. Fjölmynd kvikmyndatökulið er í höfða að endurgera fund Ronalds Reikan og Mikael Skorbatjóf árið 1986. Heimstekstir leikarar fara með hlutverk þeirra en meðframleðandi myndarana segir leikarana mjög hreifna af að leika í húsinu sem atburðirnir átti sér stað. Leitóa fundur Ronalds Reikan þáverandi bandaríkjafósita og Mikael Skorbatsjóf þáverandi leitóa Sovjetríkjana í höfða fyrir 38 árum er þeim sem komnir voru þá til vits og ára í fersku minni. Margir telja hann hafa verið upphafið á endalokum kaldastríðsins. Þessa dagana er fjölmennt töku og leikaralið í höfða að vinna að kvikmyndum fundin. Það eru 90 mann sem er kannski ekkert svo mikið með að við margt annað sem hefur verið gert. Þetta er nú kannski svona, já, þetta er svona yfir með Tökurnar hafa gengið vel að sögn erlendar. Þar á meðal samvinna við borgina og vegagerðina um götulókanir. Heimstektir leikarar fara með helstu hlutverk. Jeff Daniels fer til dæmis með hlutverk Ronalds Reikan. Hann er mjög rólur, segir ekki mikið. Þannig að flestir búast með til að við hann sé að fíflast hérna eins og við dömma dömma sko fyrir 24 árum en hann er alls ekki þannig sko. Þá leikur hinn þrautreyndi J.K. Simmons utaríkisáþyrann George Schultz en hann lék meðal annars ritstjóran í kongulóarmanninum. Jared Harris leikur síðan sovjetleitóan Gorbachev en hann er meðal annars þektur fyrir hlutverk sín í Mad Men og Tjernobyl. Every lie we tell incurs a debt to the truth. Erlendur segir höfða nánast eins og þegar leitóarnir funduðu þar fyrir tæpum 40 árum. Það er sömu gardínur, það er sömu stólar, það er sömu borð og það er allt eins að þinni. Það er líka að þinni inni þar sem þetta gerðist í alvörunni í raun og veru þannig að fólk leikarinu finnst það frábært. Það fyrir að vera einhvers staðar fastur í einhverju skemmu með einhverju platgardínu og þeir voru bara vá og við erum bara komnir hingað og leiksturinn líka. Stendur að frumsýningu myndarinnar næsta haust. Baldin, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastlausi kvöldsins? Já, við ætlum að fá fórstjóra flugfélagsins Play til okkar. Þau kynntu uppgjör í í dag og hans eigin sök, þá allir það nokkrum vonbreyðum. Og þetta mun hafa svona breytingar í förum með sér sem að hafa áhrif á íslenska flugfartega. Og við ætlum að fara yfir þetta allt saman með hannum. Svo allir að vera listrann að nótum. Skoðum aðeins yfirleitt sýningu yfir 40 ára myndlistar fyrir Haldgrýms Helgasonar. Sem margir þekkir nú bara sem rétt hund en hann er víðförull í heimi listarinnar. Og svo allir við líka aðeins að spjalla við sellaleikarann Jójó Má. Við missum ekki að kastla svona. Takk fyrir þetta, Baldin. En við gáum eins og er núna og eða lítum réttara sagt til veður. 
Það er kröpp lag sem sækir að landinu á morgun og koma skýrin inn á vestursendinu undir morgun með hvassveiri og töluverðiri úrkomu á köflum. Veðurstofan hefur varað við hvassveiri suð vestan til á landinu sem og á miðhálendinum en veðraskýrin ganga þá nokkuð hratt austur yfir landið og er gildistími við varna því nokkuð stuttur. En það er Teodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir þessi mál að loknum íþróttafréttum sem einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Víkingar unnu í dag fyrsta sigur íslensks karlaliðis í riðlaði deildakeppni Evrópukeppni þegar liðið vann sérkleg brugga sannfarandi á Kobóðsvelli 3-1. Leikmenn Víkings voru eðlilega ákaflega glaðir með sigurinn. Þetta var beauty fótbolta, þetta var gekk jask. Sandra Erlingsdóttir, handboltakona ársins síðustu tvö ár, er með íslenska landsliðinu sem mætir Pólandi tvísvar í vinnáttuleikjum um helgina. Þrýr mánuður eru síðan hún eignaði sitt fyrsta bann. Svo svona eftir á að maður svona Sandra en ég er ótrúlega stórt að sjálfum mér og svo bara sjáðu til. Íþróttir, rétt handan hotsins. Og þá ætlum við að rifið helstu aðtriði þessa fréttatíma. Karlmaður er í haldið lögreglu grunaður um að hafa banað móður sinni og heimilega hennar í breyðhólti í nótt átta manns hefur verið ráðin bani á þessu ári. Átt í 30 börn að vekst af ekóli eftir að hópsíking kom upp á leikskólan á mánagarði. Tvö eru alvarlega veik. Leikskólastjórinn sér í síkingunum vera gífurlegt áfall. Kamala Harris kallaði Donald Trump mót framþjóðanda sinn í fórsetakostningunum í Bandaríkjanum fasista í dag. Meirhluti ungara karlmann ætlar að kjósa Trump en ungar konur kjósa frekar Harris. Og tökur standa yfir í höfða á kveikmyndum leiðtófafundin sem fór fram þar fyrir tæpum 40 árum. Framleiðandinn segir að stórleikur um myndarinna finnist frábært að leiki húsinu sem atbyrðurinn átti sér stað. Þessum fréttatíma er að ljúka hún og komið að íþróttum, veðri og svo karslösi. Nýjustu fréttir má alltaf finna innan rúpunt reis á íslensku, ensku og pólsku. En næstu fréttatímar þeir eru í útvarpa og sjómarspi klukkan tíu í kvöld. Við sjáumst þá verði sæl að sinni. Yfirlýsta geðsjúkling sem yfirmann. Þá erum við að leita að nýjum ritstjóra. Myndið þú kannski hafa okkur? Er ekki lagi með þig? Okkur fannst þetta bara að vera að rétta í stöðinni. Ykkur? Mér? Þér og steinunni. Við ég á heima heima, ég á heima heima. Hvað gerðist? Hvað gerðist? Ráðherrann, sunnudag á rúf. Við sjáum um allt nema að stinga pósanum í samband. Nýr straumur í greiðslumiðlun. Straumur. Hæ, ég er internetið og ég er hér og hér.